이게 확실히 어, 아무래도 국제전에서는 플레이오프 다전제가 많이 있는데 중요한데 아무래도 한국에서는 좀 다전제가 너무 적다고 생각하고 적다 보니까 그게 조금 차이가 있는 것 같습니다. 좀더 그것 때문에 LPL이 좀더 국제대에서도 좀더 잘하는 것 같아요. <웃음> 어, 네. <웃음> 1세트를 좀더잘할수 있었던 게 아쉬움이라고 했지만, 어쨌든 제가 1세트 역전을 좀 당했다 생각하고, 역전 당한 와중에서도 저희가 침착하게 잘 다시 해서 역전 한 거를 오늘 좀 포인트를 잘 잡으면, 그러니까 좀 경험으로 잘 삼으면, 네, 앞으로도 좀 긍정적으로 작용할 것 같아요. 어, 저는 뭐 이게 코고모, 룰루데, 르시안람이 바텀이 힘든 건 알고 있었는데 조합적으로는 저희가 더 좋다 생각, 어, 별로 별로가 낫지 않다 생각했고요. 다만 이제 확실히 중반 타이밍에는 상대가 강하다라고는 알고 있었어요. 제가 이제 스크림에서 하도 이제 오공 <웃음> 비에보가 워낙 많이 나왔다 보니까 어, 말고도 이제 팬이 자주 되잖아요. 두 챔피언. 뭐 풀릴 때도 있죠. 괜히 자주 됐어가지고 정글러들 계속 찾다가 뭐 하나씩 다 해봤거든요. 네, 스카나도 그 중에 그냥 하나였었는데 오늘 너무 각이었던 것 같아가지고 사용하게 됐습니다. 어, 뭐 제가 그냥 스카나 솔랭에서 한 두세 판 해보고 스카나 좋을, 스카나 좋을 것 같다고 스카나 좋은 판이 있다고 이제 했는데 제가 팀원들이 한번 연습할 때 현준이가 스카나 너무 약하다고 <웃음> 한 적이 있었는데 그때와 그때도 이제 동빈 형이 아, 스카나 좋은데 뒤에서 이렇게 힘도 실어 주셨고 연습할 때 어, 오늘도 뭐 스카나 얘기할 때 어, 스카나 좋은 것 같다고 하셨습니다. 오늘도 이제 중간에 대기실에서 떠올라 가지고 푸치 감독님이랑 정글링하면서. 준비한 챔피언이 있었는데 뭐 챔피언은 하나 한두개 정도는 더 있는 것 같고요 두세개 두세개 어, 뭐 당연히 아직 경기 많이 남았으니 챔피언은 막 하지 못할 것 같아요. 어 확실히 최근에 뭔가 제가 지금 어, LCK에 좀더 긍정적으로 다가올 만한 플레이들을 좀 많이 했다 생각하고요 그 LCK 그냥 동선도 그렇고 그냥 플레이 자체가 좀더 잘안 나오던 플레이를 제가 그냥 운 좋게 먼저 한 것뿐이라고 생각은 하는데 어쨌든 제일 먼저 했다고 생각해서 어 썸머 자체는 약간 제가 하고 싶은 대로 하는 그런 썸머가 되고 있고요. 원래 애플 갔다 와서부터 농심에서든 뭐 젠지에서든 항상 그렇게 하자고 그런 식으로 생각하면서 했어가지고 그냥 이번 시즌이 유낙 유독 좀잘 먹혀서 초반에 그렇게 봐주시는 것 같아요. 뭐 이쯤 되면 다알것 같으니까 사실 뭐 LPL에서는 제가 느낀 거는 이제 작년은 뭐랄까 작년도 작년 정글러가 있긴 한데 이번 년 지금 당장 자체는 어, TN 선수 그리고 카나비 선수 그리고 카사 선수 그리고 웨이 선수 이 정도가 기억에 남는 것 같아요 혹시 동선 뭐 아니면 초반 교전 이런 걸잘 짠다고 생각하는 선수 음, 음. 1세트 너무 좀 어, 완벽하게 이겼다고 생각하고 그래서인지 2세트 때 아, 사실 뭔가 2세트는 어, 그냥 파이크가 너무 그 한번 바텀에서 제가 실점을 한 이후로 이제 파이크를 너무 걷잡을 수 없게 돼버려가지고 2세트는 그럼에도 불구하고 저희가 잘 수비적으로 하고 잘 뭉클해서 한타 한번 뭐 역전했었는데 마지막 한타 때좀더 저희가 어 한타 설계 자체를 좀 콜드를 좀덜 했던 것 같아서 그게 좀 아쉬웠고요. 3세트 같은 경우는 어좀더 팀적으로 했으면 좀더 좋은 결과 얻어냈을 거라고 생각하는데 그걸 못해서 조금 아쉬웠던 것 같아요. 어 확실히 근데 썸머 와서 더 이렇게 도드라지는 이유는 스프링에 비해 어쨌든 내구성 패치가 됨으로써 어, 그렇게 뭔가 실패를 하더라도 좀 리스크가 덜한 것 같아요. 제가 생각하는 이런 그 스프링보다는 스프링 때는 워낙 챔피언들이 
템, 코어 템만 떠도 이렇게 쉽게 죽이다 보니까 작년도 그렇고 그래서 좀더더 더 신중했던 것 같은데 어, 어쨌든 이런 플레이를 함으로써 어, 저희가 연습 과정에서도 더 많은 플레이들이 나오니까 확실히 대해서도 좀더 유기적으로 좀더 능동적으로 플레이할 수 있게 된것 같아요. 제가 느끼는 거는 항상 프로 게임을 제가 7년 하면서 느끼는 거는 저도 그랬지만 어, 그냥 실수로 치부하고 아 이거 이건 실수였다 라고 이렇게 자주자주 자주 넘어가게 되는데 그리고 실수를 하지 말자 라고 흔히들 많이 말하면서 어, 그 시간이 지나가는 것 같은데 제 생각엔 그런 거를 실수로 치부하지 말고 그냥 실수인 거는 진짜 누가 봐도 이거 실수인 플레이들이 있고 저희가 프로 게임을 보게 네. 실력인 부분도 있거든요. 근데 이제 그런 부분을 실력이랑 실수를 잘 구분해가지고 실력이라고 인정하고 그런 걸 이제 고쳐나가는 게 저희가 어 우승할 수 있는 길일 것 같고 모든 팀들 해당 상황일 것 같아요. 제가 느끼기에는 저는 진짜 제가 애플 LGD 가서는 어 저희 팀이 솔직히 롤드컵도 가고 많은 팀을 이기긴 했지만 근데 중앙위권 팀들한테도 다음날 경기라고 치면 항상 뭐 무조건 이긴다? <웃음> 이런 생각에 단한 번도 없었어요. 거의 없었던 것 같아요. 진짜. 웬만하면 아, 오늘도 질 수도 있고 뭐 이길 수도 있다. 항상 뭔가 그런 생각을 했었고 팀원들도 뭔가 이 세트 이제 경기 날에 뭐 예를 들어서 1세트를 졌어요. 보통 실수 같은 걸 얘기하는데 거기서는 저도 좀 감명 깊게 들었던 거는 실수를 얘기 안 하고 그냥 이 실수 부분은 여기서 우리가 좀더 잘했으면 네, 뭐 이런 식으로 해서 잘했으면 이겼을 듯 하고 그냥 쉽게 쉽게 많이 건, 넘어왔거든요. 그런 거가 제일 많이 생각나는데 그리고 플레이오프가 너무 다른 것 같아요. 경기 수 자체가. 이게 확실히 어, 아무래도 국제전에서는 플레이오프 다전제가 많이 있는데 중요한데 아무래도 한국에서는 좀 다전제가 너무 적다고 생각하고 적다 보니까 그게 조금 차이가 있는 것 같습니다. 좀더 그것 때문에 애플이 좀더 국제대에서도 좀더 잘하는 것 같아요. 다전대 차이 있다? 네. 그리고 그냥 어 애플, 근데 한국, 아까 애플 경, 애플 팀들 할 때는 하루하루 그러니까 뭐 상대로 할때 중앙권 팀들도 어 상대 이길지 모른다 했잖아요. 그만큼 그냥 경쟁력이 더 있었던 것 같고 리그 자체. 어 한국에서는 그래도 한국도 마찬가지긴 한데 조금 덜한 것 같아요. 애플에 있었을 때보다 그런 느낌. 제가 작년 LPL, 가, 아니, 재작년에 가가지고, 아, LGD 가서, 그, 플레이오프를 썸머 때 진행하면서, 플레이오프, 그리고 3, 4이전, 그리고 선발전 두 번에, 9일 동안, 다전제 다섯 번 했나 그랬을 거예요. 오판 3선승을. 어, 그만큼, LPL은 많았고, 아, 한국에서는, 아무래도, 어, 저 그런 거 생각해보면, 한국도 확실히 많아지면 좋을 것 같은데, 네, 아쉽게도, 팀이 열팀 밖에 없지 않습니까? 그래서 어 약간 힘든 것 같기도 해요. 오히려 어쩔 수 없다? 그냥 어쩔 수 없는 것 같습니다. <웃음> 팀의 개수 차이인 것 같아요. 제가.